не морсик. Да, конечно. Так, водичку хочет моя девочка. Ну что, друзья, вышла поговорить с вами на отстраненные темы. Так. Сейчас я все для Лизоньки своей приготовлю. Что тебе достать? Какую таблетку? Пока Потом угу. Можно познакомиться. Мы уже познакомились с тобой в одном прекрасном месте. И скоро познакомимся еще раз. Сейчас я присяду. Безумно красивая и умная. Ой, знаете, как доставить мне удовольствие. Выгляжу я уже уставшей, честно признаться. Уже не так, как на первом эфире. Но вышла просто поговорить с вами по душам. Мария, покажи, пожалуйста, как выглядит твой хайлайтер Essence. Сейчас, как раз косметика рядом, вам крупно повезло. Расскажу как раз таки про помады, потому что уже начинаю дико нервничать. Я знаю, как достать. Конечно, только ты знаешь, как доставить мне удовольствие, мой милый дельфин. Остальные не знают, только ты. Для меня идеал. Идеальный мой мужчина. Вот так вот, скоро буду знакомить тебя со своими подписчиками ждете, мои дорогие, знакомства. Значит, отвечаю на вопрос. Помада, которая у меня была а, в прямом эфире. Сейчас я вам ее покажу. Одна из моих любимых помад Худа Пьюти. Ты против? Ты не хочешь быть медийной личностью, публичной? Не хочешь? Как я такую красоту могу не показать? Я уже сказала, какую я фотографию с тобой буду делать. Для смуглой кожи. Что с губами? Я поела. А, мужа не хватает. Какая супруга? Лунатикс, привет. Все скоро будет. Скоро выхожу замуж. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, я, у меня сейчас так шатко ворот. И представляете, помаду, которую я хочу вам показать, она на месте. Красота в нашей семье ты. Мы собачку, кстати, заводим. Собачка у нас будет Джессика. Старая проститутка. Показываю помада. Помада хуй да бьюти. Оттенок. <coughs> Оттенок. Э, не знаю какой. Так, мне начинают звонить подружки, и меня это бесит. Извините. Вот такая помада. Мне нужно как раз себя привести в порядок перед сном. Накраситься, чтобы потом умыться. Челку больше я стричь не хочу, потому что она торчит вот так. А ты с Араем встречаешься? Почему вы все время думаете, что я встречаюсь с сараем? Я вам, я не могу понять. Вы следите за нами уже на протяжении многих лет, хотел сказать, месяцев. И вы до сих пор считаете, что мы вместе с сараем? Сколько стоит сделать губы? У моего косметолога губы стоят 12 тысяч рублей. Но если вы придете от меня, я не знаю, действует ли у нее еще эта скидка. Она делала скидку собачка на Севастополе, четыре собаки, коты попали. Я хочу Джессику, я хочу беленькую малышку нашу. Как будто бы я ее родила, мы будем ее так держать с тобой на ручках. Мы будем ее дрессировать. Мы будем за ней ухаживать, мы будем ей вещички покупать. А у тебя в Севастополе они большие, что мы на них наденем? Мои трусы? 
хочу собачку. Ну, я не знаю, у меня уже была собачка. Если честно, мне даже было иногда лень ее кормить. Вот так вот. Друзья, вы хотите, чтобы у, меня, у нас была собачка с дельфинчиком? Хотите или не очень? Всем привет. Кошку не хочешь? Мы хотим кошку. Кошку, наверное, мы не очень хотим. Как Лиза. Лиза сегодня тяжеловато, но скоро все наладится. И собачку хочу. Когда мы увидимся? Мы... Все зависит от тебя. Мы увидимся. Я считаю, что мы должны увидеться. Знаешь, когда сегодня какое у нас число? Я считаю, что мы должны увидеться около 20, -го, 20 -го числа. 18, -е, 17. -е. Рассказываю про хайлайтер. Девочки со смуглой кожей. Не пользуйтесь, пожалуйста, белыми хайлайтерами тенями белыми с крупным глиттером и высветленными хайлайтерами. Я просто не знаю, как их правильно назвать. Потому что они создают эффект фингала под вашими глазами. Они бликают серым цветом. Это выглядит ужасно. Я не устаю смотреть на светлых девушках, ужасные, ой, на темных девушках ужасные хайлайтеры. Мой типаж, смуглая кожа, пользуется хайлайтерами только с золотым оттенком. Сейчас я вам показываю хайлайтер нет, не выходи, не выходи, а -а -а, не выходи, пожалуйста, ну хотя я так, что выгляжу не очень, что даже не знаю, побудь со мной, не уходи, а, девочки, Арминочка, привет, девочки, запеченный хайлайтер Essence, очень золотой, но я его мешаю либо с а, лимитированной коллекцией от MAC, либо хайлайтером от NYX, который вот такой посветлее, но он не белый. Он не белый и передается очень красиво, красивый, очень красивый э, свет, как будто бы изнутри. Главное, без крупного шиммера. Ненавижу крупный шиммер, ненавижу хайлайтеры с крупным шиммером. Для меня это просто ужас, ужастик. Лизонька, э, Елизавета Премудрая. Кстати, хочу вам сказать, чтобы вы все подписывались на Лизу Премудрую, это прочитал, что у гиены клитор 15 мы давай заведем гиену. Нет, гиену я не хочу заводить, потому что у нее, наверное, сложный характер. У тебя сложный характер, и у меня сложный характер. Мы не можем еще и гиену себе завести. Нам надо как-то с тобой ужиться, не поубивать друг друга. Я не знаю, как ты считаешь, на какой... Я уже, видите, сама как уже все, уже все пятнами, потому что мне надо умыться, потому что я с утра делаю этот макияж, ужасно выглядит. <как> Через сколько дней мы убьем друг друга? Ну, я буду хорошо себя вести. Какую породу собачки хотите? Я хочу белую, без волос, чихуахуа. Хочу назвать ее Джессику. Джессика, ты беременна? От Иисуса Христа. Покажи пома оттенок помады худо бьете. Я не знаю, что это за оттенок. Назов а, по англи английскими буквами M U S E. Мус. <coughs> Какие губки. М -м -м, спасибо большое. Так, я про Елизавету Примудру не сказала. Я все помню. Дельфин же это выдумка. Да, вы мне сдолбали писать в директ, что. Нет у тебя никого, что ты вечно все сочиняешь, да. В Севастополе два чихуахуа и один той. Но они не будут считать меня хозяйкой. Они не будут считать меня хозяйкой и не будут меня любить, а я хочу, чтобы меня любили. Хоть кто-нибудь. По поводу, по поводу... Денчик, привет, сори, что я тебя заблокировала. Объясню причину, почему я... Тебя заблокировала и еще многих других людей. У меня есть, да, там старые подруги, друзья, с которыми я не общаюсь уже на протяжении долгого времени. У меня есть также а, Денч Крябов, который самый преданный мой подписчик и был со мной с, самых, с самого моего начала, когда у меня было 3000 подписчиков. А, 
Я вас всех очень сильно люблю, правда. Но в день мне поступает огромное количество вопросов. В день я работаю. Целый день я работаю. А также я целый день разговариваю с дельфином по телефону. И у меня чисто физически нет возможности каждому отвечать, а как дела, а когда корсет снимаешь, а когда то, а когда это. А... Хватит сказать, какая фантазия безграничная. А когда это, когда то. Ну, я это все... Для этого у меня есть площадка, называется Инстаграм. Для этого у меня есть специальный лайв-сюжет, это прямой эфир, где я рассказываю, отвечаю на все вопросы, которые вас интересуют. Поэтому сорянчики, мои бывшие одноклассники, одногруппники, подруги пятилетней давности, еще кто-то. Я не зазналась, пожалуйста, поймите. У меня нет звездной болезни, я никакая, никакая не звезда. У меня под аккаунтом написано личный блог. Я убрала публичная личность. Я поставила личный блог. Публичная личность ставил мой менеджер. Сейчас у меня менеджера нет. Поэтому личный блог Мэри Кулешова. Мой личный аккаунт, где я не спрашиваю ваше мнение. А если спрашиваю, то высказывайте его корректно. В общем, суть не в этом. Я одна не поняла, кто такой дельфин. Пока никто не понимает, кто такой дельфин. Это чисто моя фантазия. Не обращайте внимания. Как только моя фантазия окажется реальностью, я вас познакомлю с этим прекрасным мужчиной. А, читаю, читаю коммент, покажи свой тональ, тональник. Лежу, ржу. Ой, я думала, ты упала, все испугались. Спасибо, что вы переживаете за меня. Так, значит, что-то вас еще интересует в косметике. Тональный крем стоит 130 рублей. Магазин Лилу. Девочка посылала сегодня на Хэ. Многие написали, что я свинья, что не сказала человеку, где магазин. Рассказываю, что этот магазин находится в торговом центре июня. Ой, Красный Кит, в Мытищах. Хотите, приезжайте. Может быть, есть еще какие-то магазины в торговых центрах. Там очень дешевая косметика. Мне она очень нравится. Жизнь блогера такова. Денег много нет. Приходится подмазываться тональничком за 130 тряпочек. Вот так вот, жиденький, глянцевый, все как я люблю Тонкий слой перекрывает все неровности кожи, которых у меня нет По поводу Лизы Премудрой, попытка номер 105 Лизонька, хочу, чтобы все на нее подписались, потому что когда я болела я смотрела ее прямые эфиры. Это начинающий блогер. У нее 2000 подписчиков буквально. Она меня не просила э, рассказать про нее сейчас в прямом эфире. Она когда-то меня красила лицом. Она визажист. Она ругается матом, она замужем, и у нее есть ребенок. Очень интересно ведет э, прямые эфиры. Еще я заставляла ее мужа показать пресс э, в прямом эфире, но я обиделась, потому что он его не показал. Вот. Но зато показался сам. Прикольная девчонка, очень мне нравится, подписывайтесь, Елизавета Премудрая. Ты даже всех подруг блокируешь и нахер посылаешь, что ли? Да, был у меня момент, когда моя подруга мне предъявила, что я там что-то сказала про, про нее в прямом эфире, а я даже ее имени не упомянула, я сказала, слушай, ну заплати мне бабки, и я не буду вообще упоминать твое имя в эфире. Хотя я просто сказала имя Ксения. Имя Ксения, это Ксюш Миллион. Ну, короче, вот. Куда Извиняюсь. Куда собираешься? Кого присоединить? Может быть, я дельфина присоединю? Дельфин, может, я тебя присоединю? Хочешь поговорить со мной здесь? Мы так давно не виделись. Да, о, очень редко кому-либо я пою дифирамбы, пою дифирамбы, э, что мне там кто-то симпатизирует, чтобы я вообще чьи-то прямые эфиры смотрела. На самом деле, это огромная редкость, но лизиные эфиры... Я смотрю с огромным удовольствием, там с утра просыпаюсь, пью кофе и а, смотрю прямой эфир ее. Она с утра не накрашенная, чисто на лайте такая сидит в футболке, а, ест что-то вкусненькое и кайфует от жизни, и еще и матюкается. Это прикольно выглядит, мне почему-то это нравится. Мне нравится, что она замужем, мне нравится, что у нее есть ребенок. 
Давай до финала, он уже, наверное, вышел. Сейчас я ему напишу. Подожди секунду, в WhatsApp я ему напишу ему. Так, я вернулась. Детка, ну раздевайся. Ну, с чего это вдруг? Вам не хватает моих откровенных э, публикаций в Инстаграме? Нет, это что-то не выносит. Зачем обратно? Я тебе написала, чтобы ты зашел, давай я тебя присоединю. Прямой эфир, типа, кто-то видит. Ну, только ты не ругайся матом сильно, если я тебя присоединю. Так, ну ладно, сейчас заезд пластинка. Нет, не хочет. Ну не хочет все, не хочет, как хочет. Не хочет он. Потом я вам его покажу, когда он будет спать, я его сниму. Не переживайте. Все будет, ребятки, все будет. Я вам все-все-все покажу. Просто для людей редкость, что я общаюсь с парнем и еще кого-то присоединять хочу. Они в шоке, поэтому они так хотят тебя увидеть. Представляете, что там за мужчина? Я же вам говорила, что... Почему так долго без отношений? Почему так долго без отношений? Такая красивая, такая, она говорила, что я выберу самого лучшего. Я сдерживаю свои слова. Сделай канал на YouTube. Ой, я бы с удовольствием хотела, но мне для этого нужен э, оператор. Ой, оператор. Мне для этого нужен, да, оператор-монтажер, который будет монтировать видео. Не хочу делать подобный контент, которых уже миллионы. Если что-то создавать, то что-то прикольное, эксклюзивное. Я бы создала, конечно, с удовольствием. Кушать привезли? Да, мы уже покушали. Привет из Киева. Киев, большой привет. Украина здесь есть еще? Кто из Украины меня смотрит? Интересно узнать. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Елизавета Премудрая, как ее найти? Лиз, если ты здесь, напиши, пожалуйста. Линкола, привет, Одесса, привет. Дельфин Стар, привет. 82, окей, 82, привет. Баку, здравствуйте, также. Еще с Украины у меня Андрея Бурлаку. Немного Виса Харилла. Есть с Украины. Ой, как вас много. Я знаю, на Украине меня любят. Энель, пользуешься? Нет, не пользуюсь. Немножко неудобно заказывать, хотя ничего против этой косметики и средств я не имею. Иринка, о, слушайте, как вас много, морчика, всех буду рада видеть, вот она написала, Елизавета Премудрая, все просто, без подчеркивания, без всего, подписывайтесь на эту девчонку, правда, классная, 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 я это говорю редко, но говорю метко, вот зацепила она меня чем-то, даже не знаю чем, ну, не то, что в тебе нет, нет того, что, что у меня может зацепить, нет, имею просто в виду, что, как бы, Ой, все, я поняла, что много людей. А, Скрыный дельфин не вредничай. Ну, вот такой вот он у меня не хочет показываться. Но не переживайте, он очень хороший парень. Просто вы испугаетесь, он сейчас начнет материться и обзываться. Вы от меня все отпишетесь. Украина тоже любит японского хача. Вы потом отпишетесь от меня, скажете, что это такое вообще происходит. на тебя и спать пошла. Да, и бросила вас всех. Мари, ты еще в клинике лежишь? Нет. Эти эффект как будто я целовалась. Пипец. Что делать? Мне бы мыться не помешало. Как похудеть, Мэри? Сегодня я провела эфир, как похудеть.
что я делаю? Какой фирмы помада? Уже не важно, какой она фирма. Сейчас, подождите. Как будешь худеть? Буду заниматься <как> спортом заниматься нельзя. Можно заниматься другими вещами. Вот ими и буду заниматься. Привет, милашка, ты очень милая и красивая. Большое спасибо. Кого она съела? Когда ты смоешь макияж, соска московская. Что обожаю тебя? Чего, 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 чего я не успела прочитать? Обожаю чуть-чуть тебя. Ты меня очень сильно обожаешь. И я тебя. Думаешь, еще грудь увеличить? Да, завтра. А лоб высокий, комплект слышишь из-за этого? Нет, это мое достоинство. Плохо слышно? Ау! Да, я вытираю губы туалетной бумагой. Нет, убери, что убрать? Не надо худеть, у тебя вот это хорошее. Ну, я не знаю. Короче, я уже все чумазая, блин. Ну что, что происходит с моим лицом? Что? Можно я пойду умоюсь и вернусь? Сейчас просто люди, которые заходят в прямой эфир. Здравствуйте, это бьюти-блог от Мэри Кулешовой, и сегодня я вам расскажу, как сделать вот такой вот макияж. Только сейчас говорили с Лизой, что у нас закончилась мицеллярная вода. Кто твой дельфин? М -м, мой дельфин? М -м, спортсмен. Тренер дельфинов. Не получается, я уже устала. Я губы пойду в субботу делать. Я тоже хочу сделать губы. Лиз, как ты считаешь, мне надо еще губы поделать чуть-чуть? Хочу птичку заколоть. Ты у кого будешь колоть? Я тоже хочу птичку. А что такое птичка? Про Алису расскажи. Вы серьезно? У Алисы есть свой инстаграм. Давайте вы поговорите про Алису в ее в инстаграме. Не странно, когда вы задаете вопросы, а, как дела у Мэри, у Лизы в прямом эфире. У меня есть мой прямой эфир, заходите ко мне, спрашивайте. У нас ни влажных салфеток, ни, а, ни, а, ни влажных салфеток, ни, ничего у нас нет, и ни воды у нас нет. А, слава богу, я сейчас заказала, просто, ну, вот такие мы. И сами не можем сходить в магазин, мы не можем, так сказать, тяжести. Чуть-чуть, я считаю, под, подколоть, да, мне надо губы? Плохо слышно, вот так лучше слышно. <как> Мэри, ты брискнула уехать из большого города в село куда-нибудь, в Сибирь, например. А, хотя бы ради, ради эксперимента. Я уезжала в Сибирь, в Сибирь два года назад. Жила в селе, можно сказать, в Ангарске. Там был один торговый центр, который назывался «Фестиваль». Там население было 300 тысяч человек, но такое ощущение, что там было 100 тысяч человек населения, даже 50 тысяч или 10 тысяч человек. И это было, это было не то чтобы испытание, это была не очень прикольная жизнь, я не была там счастливой. 
Здравствуйте, госпожа, вы можете показать факи? Здравствуйте, мужчина, оставьте свои э, желания при себе. В Липецке не была, но я знаю, что это рядом с Москвой. Фестиваль как в Тае, точно. А, просто раньше так с Алисой дружили, общались, но мы и сейчас с ней дружим. Просто мы живем на разные страны, и это не очень удобно, на разные города. Это не очень удобно поддерживать все время связь, но когда мы видимся, мы очень круто проводим время друг с другом. Кто-нибудь хочет подключиться к эфиру, поболтать со мной? А, ты будешь писать о своей прошлой жизни, например, что-то рассказывать? Я ничего не знаю о своей прошлой жизни. Кстати, как много у тебя на мизинчике? А, отрос ровно наполовину, постараюсь. Следующий маникюр нарастить туда маленький ноготок, потому что я уже устала. Девчонки, кайфую на вас смотреть, интересно и легко. Большое спасибо. Почему у меня смотрят 600 человек именно в тот момент, когда я решила стереть свой макияж? Как бы. Подключи меня. О, Лиска, давай тебя подключу. Вы точно выйти в прямой эфир. Я Лиску подключу. Лиска, привет, у тебя лампа есть. Да. А я, я тоже хочу. А еще я выгляжу хуже тебя. Ну, сейчас я спорить не буду, а что случилось? Нет, просто я не накрашена, я лежала в кроваточке. Да нет, ты всегда прекрасно выглядишь, у тебя шикарные синие глаза. Я не комплексую, ты знаешь, вообще никогда. Я сейчас буду ресницы это как раз снимать, свои пучочки вчерашние. Ой. Так, давайте я спрошу какой-то совет у Лизы по поводу макияжа. Миллиард вообще советов. Я вчера купила хайлайтер, кстати, крутой. Какой? Она... Сейчас тебе покажу. Знаешь Ту Фейс, Ту Фейс фирму? Ну, конечно, я да. знаю только Фейс. Эй, сучка, оближи а меня, как леденец. у у Или это не Фейс поет? Это не Фейс. Да, ну похер. Да. Не важно. Есть такая фирма Too Faced Luxury, у них такая есть, знаешь, такой хайлайтер в виде, в виде бриллиантика, но он ага. под триксера, наверное, стоит. И я нашла, короче, аналог за три сотки. Сейчас я его Да наверное. ладно. Ну, так, понятно. давай я сейчас тоже сейчас что-то губы накрашу, что ли, что мне не нравится, как я выгляжу. Вот, смотри, как красиво. Пока. Там нет крупного шиммера? Нет, он как раз такой полупрозрачный, но у него очень необычный цвет. Сейчас Покажи. Я... Ну, короче, угу. не видно ни хрена. Сейчас я его, подожди. О, у меня еще мои поломанные ногти. Он, короче... Давай. Белый, на светленьких. На мне будет как синяк. Он, не, он, короче, не белый. Он полупрозрачный. Он такой, знаешь, типа 3D. Не видно? Он что-то вот. плохо. Розовый, Слушай, да. он фиолетовым отдает, да? Да. Розовый. Вот я вот это не люблю. Ну, я люблю такой... чисто золото. Чистое золото вот такое у меня еще есть. Покажи. Но он на маковский похож. О, вот это прикольно. Слушай, а ты вот этот пробовала вообще? Лучше него нет ничего на белом свете. Не, не пробовала. Я вот сейчас его только у тебя увидела первый раз. Я у них видела а еще... А он уже, по-моему, палет... закончился. У больше нет продажи. Малайтеров у них вышел тоже таким. Ой, Рабочий. слушай, прикольно. Вот это мне нравится сияние на, сред... на среднем пальце. Вот это вот он и есть. Знаешь, сколько стоит? Сколько? 160 рублей. Да? Кстати, да. Лиза еще мастер экономии, она рассказывает, как бюджетно путешествовать и как, и как дешево покупать косметику. И вот этот, Смотри. короче, вообще бомбический. Тоже в подружке продается в яблоке золотом. Тоже что-то рублей 200. Слушай, что даже из золотого яблока этого ни разу не было. Ты серьезно? Я короче, еще не знаю, что это такое. В Москве, в Афимоле и в, и в Кунцево плаза. Это то что, то, что все далеко от меня. Короче, ну это надо, знаешь, там надо побывать. Это вот представь себе, короче, Ритуаль, Ривгош mm -hmm. и Ильдебате соединили, короче, еще туда Корею добавили, добавили туда масс-маркета и еще скидки там постоянно делают. Да. Огромные, короче, там вообще есть все, и там много всяких, ну, то есть там всякие классные фирмы. А у меня что-то такой прикол, когда скидки, я ничего себе не покупаю, но... 
Я все время покупают скидки. все за дорого. Все я время. без скидки вообще себе ничего не покупаю. Да? Никогда вообще. Я не Ты знаю, как японка, что... а вот как при... приучить себя так? Не знаю, у меня рука не поднимается. Ну реально. Все потом дешевле во много-во много раз. Да, да. Нет, я не могу без скидки. Где муж? Затрачивает, сидит, играет. Так, мужа в студию. Ага, сейчас он. Я сейчас, я к нему тогда, на него, тогда на него 28 человек смотрела, а сейчас 728. Да, я сейчас, если я к нему подойду, он на меня, в меня нож кинет. Он, короче, это, он игроман, он вот этот. В доту? Да. Да? да. Как мой бывший. Вот, и к нему нельзя. Но, но зато, знаешь, дорого обходится. Я, например, ему говорю, давай, короче, мне это, я говорю, мне нужно губы и лоб сделать. Он угу. говорит, что не будет? Я говорю, будешь неделю играть. Да? Да, все, договорились. Так, у меня там дельфин любит во что-нибудь играть, интересно. Не, он то, мне кажется, у него даже компьютера нет. Лучше по Ладно, не найдем, куда ходить. Найдем другие болевые точки. Может, это дома сидит, никуда не ходит, только вот в игры играет. Ой, а мой гуленый еще тот. На мой вообще нет. А он знаешь, радует, он радуется, если я куда-нибудь иду тут, типа, для, меня. для него это вообще праздник, это значит, что он будет сидеть и играть сколько хочет, и его никто не А ест. сын что делает? Пит. Зашибись. Время тоже. Везет. Ну, я ран, мы Короче, ран, муж, муж к нам не придет, да? Нет, я только сама до него дойду, но ему вряд ли это понравится. Ну да, мне кажется, его это выбесит. Лучше Бесит. не рисковать. Губами-то. Губами. Губами лучше не рисковать. Так, ну, задайте нам какие-то вопросы, если вы, вас бесит то, что мы общаемся. Две красотки а Я, я не вижу, короче, никаких вопросов, но у меня нету. У меня как вы относитесь к драконам? Дельфинчик, вот тут как раз речь идет. Ты любишь играть в игры э, на компьютере? Сейчас он нам и расскажет эти подробности. Мне кажется, нет, он не любит. Ну, гулена зато еще тот. Что лучше, компьютерные игры или гулена? Для меня компьютерные игры. Я думаю, каждому свое, знаешь, восприятие. А мне лучше погулять, я же сама любительница. Вместе ну, гулять а я, будем. А я Ой, сранечки, у меня в потрясница. Нет, не играет. У меня вообще не любят э, гулять, никуда ходить, поэтому он говорит, иди подружка. Да. Ну, он тебе постоянно покупает какие-то подарки. Я вижу. Путешествие тебя отправляет. Да. Да ему лишь бы слить меня, знаешь. Хоть да? Неделю. Чтобы поиграть. Страшно слить меня хоть на недельку. Ты не знаешь, мой милый, что такое компьютер? Компьютер? Не надо. Некогда на самом деле. Да, согласна. Так, Лизок, ну что, какие еще новости? Ну, еще вот базу вчера купила прикольно. Сияющий. Любишь базу сияющий? Слушай, у меня что-то с базами вообще как-то дела не очень обстоят. Я в них не разбираюсь. У меня есть база какая-то, я не наношу ее. А что ты под тональный крем наносишь? Ну вот базу какую-то. Ну я, меня, я помню от Smashbox. Мне однажды понравилась очень сильно база. Но я что-то не знаю. Сейчас Smash, Smashbox есть в продаже? Конечно. Где купить Конечно. можно? В Ревгоши. Вот пойду, ну она дорого Эксклюзивно. стоит. Да. Что ну... деньги неохота тратить. Смешбокс такой дороговастенький. Но смотри, какой угу. тебе эффект нужен, понимаешь? Если Я помню, вопрос... там было такое, знаешь, матовое, и так ложился тональник вообще супер. Слушай, ну это силиконовая база, они вообще есть... Э почти в любой марке, и я не могу сказать, что как-то дорогие отличаются от дешевых. Вот все, что силиконы содержит, оно как раз дает вот это вот нанесение, выравнивает тон, поры заполняет, да, чтобы тональник угу. реально держался долго. Но силиконы сушат кожу. Вот. И, то есть уже все даже профи, они отходят как бы. То есть это актуально, когда ты делаешь, например, профессиональный макияж на съемку. Или, например, на свадьбу. Ну, то есть тебе надо там, mm -hmm. да, держаться. Тогда можно силиконовую базу. А так все-таки лучше увлажнение или какое-нибудь подсвечивание. В общем, все, что с уходом. Можно обычный крем использовать. Все, Мэри, научи сверху. красить губы. Завтра я сниму для вас подробное видео и закину а, в ленту. Как я крашу губы. Я что-то пропустила твой эфир про похудение. Ну, да. Сижу, ружу с комментариев. Дословно, Мэри, ты пиздатейшая самка. Самое интересное, я с ним согласен. Самка. Самка. Ой, я не могу. Самое смешное. 
Да, комплименты. А ты как мне комплимент помнишь подарил дельфин? Ты у меня такая сексуальная, шо лошадь или как там было, я уже не помню. Как-то это было очень Кабулка. смешно. Я такая, я такая, знаешь, стою перед ним, такая все деловая. Он смотрит на меня и говорит, ты у меня такая сексуальная, шо кобыла, что-то такое. Я уже не помню, как это ну, было, но это знаешь, было вообще главное, не в тему главное, и очень главное, смешно. Что стар... Главное, что старался. Муж кем а? работает, у Лиски спрашивают. Ой, сейчас, сейчас не кем. Слушай, блин, я каждый раз, короче, забываю, вот отвечаю. Мы с ним 6 лет живем, он мне 6 лет говорит почти каждый день, кем он работает. И я каждый раз, короче, ну, что-то типа там бизнес-аналитик, что-то там. Да? Что-то такое. Слушай, ну я тоже никогда не знаю, кто кем работает, как-то не важно, знаешь, главное, чтобы доход был. Мне важно только... И главное, чтобы подарки. Подарки, да? Ты любишь подарки? Конечно, за подарки не любит. Сейчас мы не устроим, кем он работает. О, давай, наконец-то, муж в студии, ура, я так долго этого ждала. Обожаю чужих мужей в студии. Привет! Так, Дим, с кем ты работаешь? Я бизнес-аналитик. Он сам забыл на секунду, кем он работает, что самое смешное. Дим, что там, как там Дота 2 выживает? 692. Так что пресс давай показывай. Ой, можно пресс-студию? Давайте еще попросим пресс. Дим, ладно, давай. Дим, ты в прошлый раз пресс не показал. Что совсем другие? Дим, ладно, да. Там, понимаешь, все очень как бы сложно. Но пресс есть. Муж получше, чем пресс у меня. Пресс есть? Это сто процентов. У меня нет. А что, он качает? Просто тварь, блядь. Ничего он не качает. Но он вообще ходит в зал периодически. Вот сейчас забил, не ходит уже месяц, наверное. Но я там с работы mm -hmm. буду. Это сложности. Ну, блядь, вот он лежит вечером, ждет вот так вот халву, пачку, понимаешь? Да. С соленым сыром, блядь, с этим, с кефиром. И вообще ему хоть бы что. Он поправляет, что если занимается. Везунчик. Мне кажется, все мужики такие. Угу. Дройняшки. Что, блядь, делать? Рекламу, блядь, гиалуроновый гель. Ты кадр, я не могу вести, тебя валяюсь. Ой, я не могу. Не знаю, как бы пошутить еще. Я сейчас марафоны, кстати, провожу по макияжу. Каждый день, каждый день ты делаешь, да? Нет, у меня все в закрытом этом чате. Пять недель обучения с нуля. Ну вот расскажи, кто хочет научиться краситься, да, или что? Давай, я рекламку, хочу, рекламку. Да. Я хотят научиться краситься, короче. Ну вот для девчонок, которые... А, вот там есть три типа, да? У кого вообще нет косметики. Угу. Они ничего не разбираются, там, знаешь, это тушь одна угу. Есть у кого, наоборот, дохера всего, и они не знают, к этому пользоваться. Угу. Вот. Ну, есть девчонки, которые умеют краситься, умеют, как бы, да, делать себе макияж, но хотят научиться ну, лучше. Какие-то, да, ну, что-то какие-то еще техники, хотят посмотреть, загнуть мою косметичку, собственно, да. Вот. Короче, да. ты это все обучаешь в прямом эфире, да? Нет, в Телеграме, в закрытом чате. Но а -а -а. Так, там такой процесс, короче, пять недель обучения. Сначала мы всю косметику разбираем, то есть подробно, угу. каждый этап. Что для чего там, да? Что зачем идет? Какие косметика бывают? Я а я не могу понять. Вот один у меня вопрос. Как можно не уметь краситься? Вообще изи. А ты вот эти брови видела когда-нибудь? Вот я красивые? вижу, как они красятся, и я думаю, вы что? Да. Слушай, вот я вот, вопрос. знаешь, ладно, когда люди красят. Я вот сейчас смотрю, мне вот выскакивает реклама постоянно. Видимо, потому что я интересуюсь. А, типа обучение макияжу. Угу. Вот ни одна реклама выскакивает, она назойливая такая. Ты знаешь, я не, вообще не люблю обсуждать э, визажистов, которые мне не нравятся. Вот мне если угу. нравится, я могу пообсуждать. Если мне не нравится, я как-то, ну, мне похуй. И тут мне выскакивает, значит, типа, визажист профессии современности и картинка макияжа. Ну, там такой пиздец. Там, угу. просто, там просто плакать хочется, понимаешь? Там вот, вот какой-то вообще... Не... Ну, это... Слушай, ну что плак... говорить? Меня иногда визажисты так накрасят, что... Плакать. А я такой человек, знаешь, я такой человек, я никогда не скажу. И я с таким макияжем пойду на съемку, понимаешь? Я не буду говорить, это что там. А я не буду подправлять. На съемку, знаешь, что а все, я больше визажистов не беру. Я, визаж... я все, я теперь сама. Я на все съемки, на ток-шоу а еду. Я все сама, а даже знаешь, в такси а знаешь, модели, модели? берут, короче, за макияж. Это нормальная история. Ты, между прочим, это uh -huh. указываешь. Ты просто берешь, короче, вот это там, сейчас, например, пятак, да, стоит, наверное. Ну, я так 
предполагаю. 15. 15. Ну вот, у тебя час стоит 15 тысяч, да, съемки. Угу. Вот. И еще ты говоришь, плюс макияж, еще там 3 тысячи. Чтобы меня накрасили? Нет, чтобы ты сама накрасила. Ну вот у меня есть а. девочка, знакомая модель, у нее макияж стоит, от... ой, у нее час стоит там, по-моему, 3 или 3 500. Угу. Плюс на полторашку берет еще за то, что она приезжает накрашенная, с ресницами, все дела. О, я такой первый раз слышу. Так делают все модели. Реально? Да. Ну, видишь, я-то какая модель? Сама mm. себя назвала моделью, вот и иду. Я такая, я модель. Же, такая же модель, как ты. У меня, видимо, у меня между прочим, в этом... Э, да, ты-то вообще звездная модель. Да, ты-то но... вообще... Вообще-то Лиза вон на плакатах висит. Я тут устроила, короче, истерику в этом фитнесе. У них этот, типа, был фотодень, и они там ходили, фоткали. Я говорю, вы меня тут говорю, фоткать, мне не надо. Ну, а тоже, знаешь, вот это, что мне надо, вот эти вот фотографии потом страшные смотреть. Mm -hmm. вот это, я говорю, у меня фото... Она такая, я... и вам, если не понравится, я удалю. Mm -hmm. Я говорю, нахуй, блядь, удаляйте. Я говорю, три тысячи в час. Я говорю, можете фоткать. Короче, звезду. Устроила там истерику. Но я что-то считаю, что тупость какая-то. Знаешь, ходить, фоткать без спроса. Я тут не люблю. Ой, слушай, мы тут с Лизой зашли поесть. Девочка делает вид, что себя фотографирует, а фотографирует нас. Ну вот смешно. Вот знаешь, подойди-то, я не знаю, спроси. Давайте сфоткаемся, или можно вас сфоткать? Как Мы сидим, едим вот так вот. О, уставшие. Она сидит такая, типа, себя херачит. Потом Лиза говорит, блядь, да, она не себя, она нас фотографирует. И знаешь, есть такие моменты, как я иду, помню, такая по Арбату, женщина такая, типа, снимает что, все, что происходит вокруг. Я прохожу, она такая, прям, чик за мной с камерой. Да, ну, ну, я, так, я так иногда, знаешь, снимаю этих э, хачей в красных чешках. Нет. Типа, типа себя и их такая сестра отправляю. И это а. меня, меня сестра свободная, дама, и я иногда красивых парней ей фоткаю, типа говорю, давай, что я хочу майку себе сделать, знаешь, с надписью, типа. А. У меня свободная сестра. А сестре сколько лет? А два... Так, у нас 7 лет разница. 24. Но она же еще молодая. Она уже замужем была, уже развелась. А, да. Mm -hmm. Так, тут и тут я почувствовала себя неудачницей. Но знаешь, это спорный вопрос, это спорный вопрос. Да? да. Ну, я считаю, тоже была, так что что мне? Да, ну мне, ну, ну у нее хотя бы, знаешь, свадьба же была, ей уже, она уже никуда не это, не, не торопится, она же там все видела. Ну, согласна, согласна, но все равно, знаешь, мужчину иногда... Не, вообще как-то не особо хотелось, но иногда как прибьет, как влюбишься. Я думаю, что... Ну, ты уже забыла, наверное, про это. Я? Нет, я тоже очень хотела как раз замуж. Но когда с Димой да. начали встречаться, я как раз считала, что мне все надо просто, просто бежать. Просто а иначе твой поезд уходит. Иначе поезд, он просто уже ту -ту, А расскажи историю, как это я в твоем прямом эфире смотрела, как вы поехали начать на какую-то дачу, он начал что-то Мы подруги... поехали на дачу ночевать, да, и он просто решил сэкономить на днюхе на моей. Давай на твой день рождения отнесем заявление в ЗАГС. Да? Нет, Нет, а когда первый раз вы виделись, или какой там раз вы виделись, и он что-то это не с тобой захотел, что-то такое, ты ему не дала, а -а -а. или что-то такое? Нет, это, короче, мы еще, ну, мы вообще с Димой, у нас очень долгая история, мы э, с друзьями были, он у меня был во френд-зоне лет 10, mm -hmm. ну, да, Обалдеть. лет 9, вот, ну, то есть мы дружили, и потом, короче, так получилось, я не знаю, как вообще так произошло, что у него появилась тёлка. Я ему один раз звоню, говорю, Дим, там, типа, привет, как дела? Приезжаю, он говорит, нет, меня пойду к своей девушке. Скажи честно, ты охерела? Нет, я не только охерела, короче, мне, говорю, меня вот так вот яд просто пшикал. Да, да, да. А что я ему скажу, понимаешь, у меня просто вот так вот. Вот, и потом они, короче, встречались где-то несколько месяцев. Потом это была вообще, это был план Капкан. Он мне такой звонит как-то и говорит. Я помню, я на работе, я, блядь, помню, вот как вчера, хотя у меня очень плохая память. Он мне говорит, подруги, я подруга, мы с ним общаемся 9 лет, вот, представляешь, mm -hmm. да? Он мне говорит, вот, типа, я говорю, что такое? Он такой, вот, у меня там, типа, вот девушка, я вот понимаю, что она мне, ну, что она мне, короче, что-то вот не то, ну, поднадоела. Mm -hmm. А я, как бы, знаю Диму, знаю, у него такой характер, он очень такой благородный, знаешь, такой вот души человек. И я начинаю ему, я говорю, вот, Дима, она тебя уже раздражает а дальше-то больше, mm -hmm. а ты-то с каждым годом только лучше... Подружинка. А у нее-то а время идет. 
Я говорю, а она потом будет, а она к тебе еще больше привязывается. А как ей потом будет тяжело с тобой расставаться? Mm -hmm. И, короче, да, да, я, да. я ему вот так вот встала в уши, на следующий день мне звонит такой грустный. Я говорю, что случилось? Мы расстались. Я говорю, о, я где? И ты, и ты быстрее его в оборот давай брать. Да, да? я ему давай в обороты. И он мне говорит, типа, это как раз было накануне Нового года. И он мне говорит, типа, давай поехали там на Новый год к друзьям. Я говорю, да, поехали, все, мы поехали на Новый год к друзьям, но я их тоже все знала, мы же много лет общались, то есть там общие друзья, mm -hmm. все, мы с ними общались, там э, у нас причем ничего не было, но мы с ним в одной комнате просто ночевали, но он там все за только от меня ходил, ухаживал, все дела. Потом уже через какое-то время, когда мы начали встречаться, а я просто агент, я э, могу не читать год телефон, не смотреть, mm -hmm. а могу взять и посмотреть, прочитать за год просто все переписки во всех соцсетях, со всеми друзьями вот за год, реально. У меня сейчас один телефон. Ну, вот, и я, кстати, я стала лазить у него в телефоне и нашла, что он сначала ее позвал на mm -hmm. год, а то потом меня. Ну, трахаться сильнее хотелось, понимаешь? А ты не давала? Ну, нет, мы же, нет, нет, конечно. Я как не буду, и... не буду называть имен, значит... Сейчас тоже интересная история. Произошла совсем недавно, похожая на вашу. Ну, вы-то поженились. Mm -hmm. А, значит, подружка моя. Понравился ей мужик. 30 лет. Девочка не девственница давно, не маленькая. Значит, не давала ему месяц. Понимаешь, да? В наше да. время. Я, я месяц, здесь хочу сказать, это самый минимальный срок для меня был. Вот, вот, а как бы для мужчин в наше время это как бы это пипец, это год. Тут вообще, когда люди месяц в отношениях, ты уже удивляешься, что это месяц, знаешь, что кажется уже очень долго, потому что в Москве в принципе как бы люди тяжело сходятся. Слушай, Тем более я последние знаю, годы. Девушку я тебя перебью быстро. Вот mm -hmm. у нее самый маленький срок был, это 9 месяцев, сколько она не давала. Это маленький срок. И чем они занимались? Они... Вы знаешь, у меня тут начинается подозрение на мужика. За ручку ходили, гуляли. А мужик вот очень я... влюблен, очень влюблен. Приходилось врачить, а что делать? А вот я считаю, что мужчина должен брать свое. А ты знаешь, не всем мужчинам хватает смелости просто. А вот тогда мне такой мужчина, например, не подходит. Ну, с каждому свое. У нас у всех Давай про знаешь, прям с тобой батл такой получился сейчас. Про подругу, значит. Месяц не дает. Они ездили в Питер. Ездили в Питер, значит. Тоже что-то там потрогали друг друга. И разъехались. Ему 36, ей 30. Значит, приехали, продолжают общаться. А потом хуякс, он уже в Италию. То есть другой поехал. Тот, кто... Умеет это дело делать. Ну, а она сидит есть. такая, а она сидит такая и плачет. Все потеряла. А к чему я это все вела? Подожди, короче, я что-то сбилась немножко. Потому что не всегда хорошо не давать. Не да, а может быть, понимаешь, переспала бы с ним в Питере. Ну, ты понимаешь, тут, бы... смотри, тут тоже, тут э, все зависит от того, насколько он не заинтересован. Но раз он месяц подождать не может, то, наверное, он не так заинтересован. То есть, Слушай, я, ну, не знаю, может быть... Априори выбираю мужика, который во мне заинтересован больше, чем я в нем. То есть, а я, я априори просто... выбираю в том, ком я заинтересована, пипец вот. сильно. И мне, и мне, знаешь, важно в мужчине хватка. То есть, если он меня не схватил, да. если он меня не в оборот в конкретно не взял, то я уйду, как бы. Я и не пойму, Поэтому, что у нас симпатия произошла. На том и разные. Поэтому нам и нравятся всем разные мужики. Mm -hmm. Понимаешь, да. разные характеры. Я бы, например, да. не, не, не смогла. Встречат... Я вообще тирания, я, короче, тираню. То есть я, например, ну вот как Дима говорит, что я ханжа, да? то есть я, например, сама могу бухать, а если он бухает, я ему пилю, говорю, ты бухаешь, он бухаешь, не бухай, фу, тебя воняет там. И то же самое, я могу пойти тусить, а если он у меня тусить пойдет? Я ж... вот, вот у меня раньше такое было, раньше такое было, ты знаешь, у меня прям а, внутри как будто загоралось, я не знаю, все, все он, органы сжимались, когда... Ко мне подходил там, мой бывший молодой человек и говорил, Зай, я сейчас пойду с ребятами, посижу немного. И у меня в этот момент как будто какой-то тумблер, и все, и меня несло, и я могла последними словами, да ты кто, да ты что. Это вообще, это было что-то страшное. А сейчас, знаешь, я настолько спокойно стала. Ты потому что, что изменилась. Ты немножко повзрослела. Это возраст, это темперамент. Я вот читала, что, ну, про темперамент, да, что, ну, это такой темперамент, просто с возрастом ты учишься чуть его сдерживать. 
А мне, мне стало как-то, знаешь, не знаю, может быть, потому что я уже очень долгое время без отношений, уже полтора года я без отношений. Я уже даже не знаю, ревнивая, я не ревнивая, какая я, я уже забыла, какая я в отношениях. И это страшно. Ну, я ревнивая. Я не вижу, что ревнивая, я вообще профиль тира тирания. Никаких баб не должна быть вообще, вообще, какие подруги. Вот у меня так же, какие подруги, какие подруги детства, вот раньше так было. Чтобы ты подписался на кого-то, это вообще, чтобы на кого-то смотрела, что такое, вообще Инстаграм не должно лайки, быть. Да, я вот так вот это вообще лайки, какие лайки, лайки я этого не понимала. Да. А сейчас да. я спокойно, ну лайки, так лайки, и все. Нет, ты знаешь, я очень успокоилась, как-то я прочитала книги, просто я помню, что меня это немножко, мне мешало это жить, реально мне мешало Конечно. это жить. Я каждый раз, вот реально, не потому что я хочу нервничать, потому что я психую, а, там, или я сама себе это приму, у меня это до внутреннего жирания себя происходило. И я как-то почитала книги, я сейчас настолько успокоилась, я настолько понимаю, что я настолько классная, офигенная, что вот какую бы ты сторону не смотрел, какую, каким, кому бы ты лайк там не поставил, ты это делаешь там просто потому, что ты это делаешь. Но знаешь, что я там у тебя одна богиня. Вот серьезно, ну, успокоилась уверен. прям. Уверен. Успокоилась. Да, конечно, слушай. Но я и тогда была в себе уверена. Потому что я и тогда, тут дело не в уверенности, я тогда тоже была в себе уверена. Просто что-то в голове, знаешь, вот прям жрало. Ты раньше тоже, короче. Тоже ты была там. Да. А? Ты лев. Да. И я. Да. У тебя когда днюха? 20 августа. <смех> Мария Пипец возбуждена на тему секса. Да, я, я, я вообще люблю поговорить на эту тему, просто вы об этом не знаете. Я, а все я... бабы любят поговорить на тему секса, слушай. Да. Кто не любит на тему секса поговорить? У кого да нет, есть кто-то не любит. Ну, а кто-то ну, а кто очень любит. Ты знаешь, что не, кто из душа Б? Да? Это прикол такой? Да. Так, все, у меня садится телефон. Зайки мои, всем спасибо, Лизенька. Я чувствую себя потрясающе. Я хочу снять корсет. Я хочу уже секси что-то. А ты так секси даже в корсете. Ну, хочется уже без корсета. Уже все хочется. Короче, всякие дела. Я понимаю, я, мне, мне бы тоже хотелось. Мне даже само потом да. хочется, знаешь? Да, мне хочется, не знаю, без галтера, не знаю, платье. Уже все, не могу так, уже. Сейчас раз, уже начнут, начнут тебе. Без да, платье. уже начали. Да, Платили да. бы. Они просто 15, так. 15 тысяч рублей, ты же знаешь, Мири. Да. И, и, и товары на 15. Да нахер мне их товар, мне деньги главное. Конечно. Уже устала с копейки на копейку перебираться. На море хочу. Я тоже хочу на море. Нет, я хочу э, в это, наоборот, в Европу поехать гулять. А ты в Египте была? В Египте нет. Вот не я была. хочу в Еги... ну, собираюсь в Египет полететь, в Шарм. Я хочу в Венецию погулять. И в Рим. Ну, либо в Рим, либо в Италию, короче. Не, я, я в Европу, конечно, тоже хочу. И, или в Прагу. Я вообще везде хочу, если честно. Я тоже я везде хочу. Что бы делать с этим пиздец? Не знаю. Вечная куда-то охота. Да, и мне тоже. Угу. А ты сказала, а ты вообще где родилась? Не на Украине? Нет, не в Москве. Почему-то я думала, что... Или, подожди, или кто все это почему, мне говорил? Все почему-то все почему так думают, но я на самом деле коренная москвичка. Вот. Причем не просто коренная, там, знаешь, еще в каком-то колене. То есть у меня и бабушки, и прабабушки все из Москвы. Да ты что, ты прям москвичка-москвичка? Я прям вообще, да. Поэтому я вообще не ориентируюсь в метро, не ориентируюсь в центре, нигде вот это вот все. Да? Да. Прикольно. А что, только москвичи не ориентируются? Ну, есть такое, действительно, да. Что вот кто приезжает, они как-то лучше ориентируются. Потому что им деваться некуда. А им надо крутить. Не надо слопать, они лентяи, да. Слушай, ну, я первый раз встретила прям москвичку-москвичку. Я, ну, да. как бы много знакомых, кто Привет. там родился в Москве именно. Ну, в любом случае, родители у них там откуда-то приехали. Да, у меня у родителей вот все сто процентов. У меня и бабушки все из Москвы, и даже вот про бабушки, то есть там про пра я уже просто не знаю в таком этом колене, но mm -hmm. так... Слушай, ну это прям коренная коренная, если да. даже бабушки. Прям в основном, ну, край родители уже все приезжие. Ну, у меня дед mm -hmm. примерно половина еврей, но он все равно из Москвы. Mm -hmm. Московский еврей. Mm -hmm. Поняла. Люблю евреев. Хотя нет, уже ненавижу. Я тоже не люблю. А что? Да, ну у него отвратительный характер был вообще. Да? Тяжело, очень тяжело. Слушай, вот есть люди, да, с тяжелыми характерами? 
Слушай, я, я очень просто... старше я... становлюсь, вообще удивляюсь, что люди такие разные. Я к 30 годам пришла, короче, к тому, что вот надо сразу вот этих вот людей, знаешь, вот не терпеть, короче, убирать. Я прям сразу, знаешь, прочь mm -hmm. из записной книжки, черный список, и все забыла. У меня был момент, когда я с родственниками не общалась. Я считала, что они мне нервы Я трепят. считаю, что родственники тоже так это... Иногда родственники так нервы, вообще мозги делают. Ну, уж поверь жизнь. мне, если бы ты знала мою историю, то ты бы... Боюсь, да. Я родственника знаю все, да. У меня такие родственнички. Вообще. Вот у они... всех какие-то заморочки с родственниками уже я заметила. У всех вообще. Всех, кого я знаю, у всех заморочки с родственниками. Потому что с ним я не без урода. Да, знаешь, чем вот ближе человек, тем сильнее, потому что он тебя может обидеть. Я столько хейтеров, я вот, мне вот выскакивает одно сообщение, и одни гадости, одни гадости, одни гадости. У, у тебя, вот... да? Да, ты не, не видишь комментарии? А я, я вижу комментарии, мои подписчики вообще категорически не воспринимают никого, кроме меня. Вот честно тебе могу сказать. Да. Никого. Сегодня с мальчиком, с фитнес-тренером вела прямой эфир, просто ты не представляешь, что там творилось. Кого не подсоединяют, но они не любят. Ну, как бы тут дело не в тебе, тут Ребятки, я очень вас люблю за то, что вы меня любите, но почему вы так плохо относитесь ко всем, кого я подсоединяю, реально? Они да. не переносят, вообще не могут. Ну, я на самом деле нормально отношусь совершенно. Как бы, меня, да, она спокойно. Да, я совершенно спокойна. Но у меня такого нет. Вот. У, меня, ну, у меня 20 человек в прямом эфире, понимаешь? Потому что они на тебя подписались, понимаешь? У меня только, да, пока сердечки. Ну, сейчас... Твои люди тебя найдут, надеюсь, у тебя уже будет 30 хотя бы человек в прямом эфире. Будем это расти, будет, расти, да, расти, да, расти. Да, Все, да. давай, дорогая. Все, давай, тебя. Спасибо тебя, за эфир. Сейчас надо успеть сохранить. Давай.